Det är måndag och jag ska köra mitt sista förberedande pass här inför toppbyrets vecka som börjar på, på torsdag. Och då är det ett långlopp som ska köras. Jag var lite småkrasslig i helgen så eh, lyckades mota bort det men eh, fick ändra om lite. Men nu blir det sista hårda passet så det är intervaller eh, och jag kör trots fina vädret inne på skier för att få till de hårdaste intervallerna. When I walk in the building, oh, hit it, baby. Det gör det inte förgärvas, kan jag säga. Ja. Det gör det inte förgärvas. Ja. Helt otroliga bilder. Åh, oh, fan. Jag har öppnat så hårt, alltså. Hur länge tror du på dem? Fyra till sådana här block. Jag brukar ju ligga på det. Kanske 360 var på första blocket, nu har jag legat på 400. Så... Nu är det känna av det på slutet. Dagens 22 inomhusgrader, hur tänker man med Daily, uh, daily Indoorwear? Ja, det är förbjudet att vara i bara över kroppen på gymmet så... Då tar man den här, det här linnet som är, som är nästan som att vara. Naken på gruppen. Mm. Och så äh, deras äh, bästa fanban för, äh, för att hålla borta svetten från ögonen. Hårt invikt. Hårt invikt. Hur långt är vi här och vad gör vi nu? Ett sätt gjort, tre kvar. 4 gånger 10 minuter för 20. Nej, jag har väggat så jävla hårt. Det är en halvtimme sen. Jag håller typ 100 watt mindre här det första, första draget. Men jag följer väl något syfte det också. Jag hoppas det. Nej, korta ner till 30-30 på sista nu. Nu måste jag fan ha en bra låt alltså. Det blir den gamla rocklistan från när jag var junior. Bara ac -DC. Det är inte ändå nu. Hud för bud. Det är så lite för någon som är den sitter där uppe på papper. Just det. Så den tar man. Han får inte lukta här. Så det blir en avsprut med Versace Eras inom varje passe. Ja, då har startat den här veckan. Jag var på gång och bli sjuk i, i helgen, men eh, jag lyckades eh, 
trycka tillbaka den det blev något. Tog någon extra dag utan träning och så jag var väl sjuk i en och en halv dag sen så kändes det bra igen. Så ja, det gäller att vara lite vaksam när man känner av signaler då. Så ja, lyckades jag mota bort det. Men kom igång lite igår igen, träna lite lugnt och så körde jag skrig i morse då som ni såg. Eh, riktigt hårt pass som eh, gick ganska bra och lite blev lite trött på slutet men det, det hör till när man kör de här intervallerna. Så eh, nu är ute och rullar lite här efter bara för att skölja skölja ur efter all mjölksyra som har satt sig i kroppen. Och så är det imorgon åker jag mot Trondheim och sen så är det race på, på torsdag toppledes vecka som börjar med ett långlopp där på Hitra. Så kör jag det och sen flyger vi ner mot Göteborg och ska köra alliansloppet. Så det blir tre tävlingar på fyra dagar. Så skönt att vara igång så man, så man förhoppningsvis klarar av det. Testar jag en voiceover till uh, racet, lite live kommentering. Um, här är starten, precis innan vi ska dra iväg. Uh, fick äran att stå bredvid Ivo Niskanen och Kläbo. Uh, så det var bra, en bra fronttrio där som uh, skulle dra iväg. Det var ju 54 km det här loppet. Och, uh, Ja, började ganska lugnt uh, och här är det ungefär två mil kvar och egentligen ganska spontant så får jag feeling och, och trycker till i, uh, i en backe här strax innan en uh, vändning där man vänder tillbaka um, mot mål och uh, den som följer med här är faktiskt Petter Nortug uh, av alla och uh, det dras ut ganska rejält direkt, jag tror folk inte um, Folk hade nog inte riktigt räknat med att det skulle hända något där. Men äh, ja, så det, jag blev ändå ganska överraskad över att det svarade så bra. Och äh, att det var så få som kunde hänga med. Äh, men när jag insåg det så började jag känna att ja, men det, här, äh, det här kan nog bli bra om jag fortsätter så. Men ja, samtidigt blir man också lite osäker på... Oh. Om man inte bränner ut sig. Men uh, här vid vändningen då var det ganska utdraget. Och egentligen de som uh, gjorde upp om det sen i slutet. Det var ju de som var med här i den här gruppen som har kommit loss. Men uh, strax efter det här så försökte jag på i åt motsatt riktning också. Och uh, strax efter det så, um, så var det typ ingen som ville hjälpa till när jag gick åt sidan. Så då gick det ihop sig så nu är vi en stor grupp här igen. Och där lät jag bara norska kommentatorerna säga som det var. Jag fattar faktiskt inte hur de hade koll på det men jag testade rycka här igen. Och då fick jag med mig Martin Lövström Nyänget som ja, var typ en av vinterns bästa åkare på... På, i världsgruppen och uh, Göran Teffra också som uh, sprintar, känner sprint och är riktigt bra där. Och här har vi ja, sju kilometer kvar som ni ser i hörnet och då är det bara jag och Teffra kvar för att nyänget fick strulna och stav. Uh, och här ser det ut som att de är ganska nära, det är bara 20 sekunder ungefär. Um, kommer att komma upp en passering här sen och det. Uh, och men då, ja, jag började inse att jag, hade, jag var ganska mycket piggare än Göran. Så men jag kom inte loss från honom upp för i sista backen. Så då, då tänkte jag att ja, men jag testar och bara rycka ut för. För att jag hade känt att jag hade lite bättre tryck än honom. Så här smäller jag på och får den där lilla luckan som behövs. Och sen 
märkte att jag rullade ganska mycket bättre förmodligen för att det sitter några kilo till på mig jämfört med honom. Och nej, så, så fick jag luckan precis som jag hade hoppats på. Och sen visste jag att han kommer att svårt att rulla i kapp det. Så nej, jag kommer att loss och här börjar jag inse att jag kommer att vinna det här. Och, det var väldigt likt i fjol för då, då var det en åkare också från samma, samma team som han är med som jag tampades med som också är bra på sprint och jag var rädd för hans spurt så ja, det blev väldigt bra eh, att göra, sätta in stöten där och kunna gå i mål eh, med lite marginal som han han eh, firar också så eh, ja jag eh, Sen var du vidare till alliansloppet efter det här, men det tar vi i nästa del. Så får ni bara se lite från avslutningen. Ska vi avsluta? 